जीवन निजे करते चान साधारण इंजिनियर द्विगुण ज्ञान अर्जन कर चार बचर कोर्स शेष करते बेलपाटी <laughs> मन कथा बुझिए बोलते शिखते बुझे <laughs> प्रथम चाकर जीवन प्रथम चाकर जिन <laughs> समय नष्ट टस्ट कर तीन बच्चे लस हो जाए मन आज बृद्ध बस खुले पड़े गल 
তখন এটা বুঝলাম টাইম ইজ হানি তারপর দুই হাজার সাত সালে আমি আমেরিকাতে লাস ভেগাস নাম শুনেছেন সেখানে গেলাম গিয়ে শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান সিলেক্টেড হলাম দেড়শ জন আমেরিকান কমেডিয়ানদের মধ্যে আমিও সেই বাঙালি ছেলে বইয়ের দিকে পড়া বাংলা মিডিয়ামে পড়া আমি গিয়ে ওখানে ওদের সাথে ইংরেজিতে কমেডি করে জিতে গেল তো বলতে পারেন যে ইংলিশ বাংলা মিডিয়ামে কিভাবে ইংলিশ ইংলিশ শিখলাম আমি টিভি দেখলাম আমি বললাম টিভি দেখে ইংলিশ শিখা যায় আমি ভালো লুঙ্গি পড়তে পারি তাই না তাই না আমি যদি এখন ছুট পড়ি তাহলে কি লুঙ্গি ছাড়া প্যান্ট ছাড়া চলে আসবো নো আমার জীবনে প্রথম পাবলিক স্পিকিং আঠাশ বছর বয়সে ঠিক ভালো আমি জীবনে পাবলিক স্পিকিং করি না আমেরিকাতে প্রথম বস এসে বললো তোমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আমার ওরকম আপনি যে ভাষাই জানেন সেটা কি তুষার মনে হয় বলে গেছে যতবার ওর নাম বলা হবে একটা করে বেলুন পাল আপনি যে ভাষায় জানান না এই মুহূর্তে আপনি যদি চাটাইয়া নোয়া খাইলা সিলেজি যে ভাষায় কথা বলেন যে অ্যাকসেন্ট দিয়ে কথা বলেন ওই ভাষাটাই ব্যবহার করে পাবলিক স্পিকিং কমিউনিকেশনটা ঝালাই করতে পারে আর পাশে আপনি টিভি টিভি দেখে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটাকে ভালো করার চেষ্টা করছেন যখন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা ভালো হয়ে যাবে তখন ওটা আবার পাবলিক স্পিকিং এ জোড়া দিয়ে তখন আর কি সুন্দর ইংলিশ বলে বা কি সুন্দর বাংলা বলে মানুষের সাথে কথা বলে একটা নেশার মতন নিজের নিয়ামত এরা কি বলতো আমাকে বললো যে নাবিক স্পিকিং ইস লাইক গেটিং হাই ইন আ নন অ্যালকোহলিক ওয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে এটা তো আসলে এটা কাজে লাগানোর জিনিস তখন আমি কমেডি শুরু করলাম এবং কমেডি ফেস্টিভ্যালে গিয়ে বেস্ট কমেডিয়ান হলাম তখন ওরা বললো আরে তুমি ইন্ডিয়ান আমার জন্য আমি বাংলাদেশি তাই নাকি এটা ইন্ডিয়ার কোন জায়গায় অবস্থিত হবে না এটা ডিফারেন্ট কান্ট্রি তোমার আমরা তো কোনো তফাতই বুঝি না ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি তফাত কারণ তারা ইন্ডিয়াকে চিনে ইন্ডিয়া অনেক ব্র্যান্ডিং হয়ে গেছে বাংলাদেশে কোনো ব্র্যান্ডিং হয় নাই তখন আরে বাংলাদেশে কুতকুতিওয়ালা আছে তা জানতামই না আমরা তখন বললো যে ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি তফাতটা কিভাবে পাওয়া যায় আপনারা যে আমরা এই জিনিসটা করি না সাউথ ইন্ডিয়ানে ইন্ডিয়াতে এটা বললো নো আর এটি হলো ডিফারেন্স তখন আমার সাউথ ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড বললো ওয়াজ ভেরি ক্লোজলি তখন বুকটা মানে ভুলে গেল গভর্নমেন্ট ছুটি আরে বাংলাদেশ তো তারা চিনল বেস্ট মেল কমেডিয়ান টু থাউজেন্ড সেভেন নাভিদ মাহবুব ফ্রম বাংলাদেশ তারপরে ওই সময় আমি হজে গেলাম হজে গেলাম হ্যাঁ 
হজে গিয়ে দেখি নামাজ পড়ি এবং দেখি প্রতি ওয়ার্ডে যারা যারা নামাজ হয় পনেরো বিশটা লাশ আমি জানি একদিন তো আমারও এরকম যেতে হবে তো জীবনে কি করলাম ইঞ্জিনিয়ার হইলাম পয়সা কামাইলাম নাকি মানুষকে একটু কুদকুদি দিয়ে মানুষের জীবনটাকে একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করি তখন ওই দুঃসাহ এরকম ছিল আমি ওরকম চাকরি ছেড়ে চাকরি ছেড়ে দিলাম আমার ওয়াইফকে বললাম ফার্স্ট থেকে এসে যে আমার একটা রেভিলেশন হয়েছে আমার ওয়াইফ তো বলে আল্লাহ আমার জামাই তো এখন চিল্লা পার্টি হয়ে যাবে তখন আমি ওয়াইফকে বললাম না আমি এখন সবকিছু ছেড়ে কমিটি করবো এবং শুধু তাই না তখন আমাদের চার মাসের একটা মেয়ে আমি আর আমার ভাই একই তো আমার সময় সে নর্থ সাউথ থেকে বিবিএ পাশ করা একই সময় আমরা ওই ক্যালিফোর্নিয়াতে তখন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলির নাম শুনেছেন শেষ করো আমি বাসায় থাকবো তুমি আজকে থেকে বাবা আমি আজকের থেকে মা চাকরি ছেড়ে দিলাম রাত্রে কমেডি করি আর দিনের বেলা বাচ্চা দেখি শুধু দুইটা জিনিস করতে পারিনি পেটে বাচ্চা নিতে পারিনি चौबीस घंटा सप्ताह सात दिन बचर दिन दिन क्या एक पास मासे दस हजार डलर जीते गल কিন্তু এই সময় কিন্তু আমি যে কমেডি করি কাউকে কিন্তু বলি না সমাজে কি বলবে তাকে বলছি না যে আর গুপ্তি দিয়ে বাড়ায় না আমি বলি আমি ইঞ্জিনিয়ার কাজ করি রাতে বেলা কমেডি করি নাভিন কোথায় নাভিন জাপানের সাথে টেলি কনফারেন্স করছে তারপরে যখন আমি এই লাস ভেগাস কমেডি ফেস্টিভ্যালে অ্যাওয়ার্ডটা জিতি তখন তো ইন্টারনেটে খবর টবর ছড়িয়ে গেছে তখন দেশে বাবা মা জেনে যাবে তো এটা তো বলতেই হবে তখন ইমেল করলাম বাবা মা শ্বশুর শাশুড়িকে खुशी तबल मिलारिलारमेडियन <laughs> আমার 
সশস্ত্রকে ফোন করলো বিয়ে সাহেব আপনি যদি আগে জানতেন যে একজন কমিডিয়ানের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কি কি বলতেন উনি তখন বলল তখন আমি আলহামদুলিল্লাহ বলতাম সো এই নেগোশিয়েট করে জিতে গেল ঢাকা চলে আসলাম তখন তো তো চাকরি করছি না কমিটি করে তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে অনেকেই যে মাহবুব সাহেব আপনার ছেলে তো আমেরিকা থেকে চলে এসেছে ও কি করে আমার ছেলে আমার মেয়ে পিএইচডি করেছে তখন বাবা বলল যে ভালো কমিটি করছে ভালো আমরা এটাকে ভালোই পছন্দ করি কিন্তু তোমাকে সমাজে মানুষ কি করে ডাকবে নাভিন কুটকুটিওয়ালা না আমি তো ইন্ডিয়া থেকে কমিটি করি ওখানেও মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট হ্যাঁ কলকাতায় তোমাকে বলবে নাভিন হাস্যপাধ্যায় শ্রীলঙ্কাতে বলবে তোমাকে নাভিন হাসানা তুঙ্গা চায়নাতে বলবে নাভিন সং মং ডং এসব করলে চলবে না তোমাকে আমাকে যখন কেউ বলে ভাই একটা জোকস পালন হ্যাঁ আমি আপনাকে একটা জোকস বলবো আপনি যদি আমাকে একটা কেক আর একটা বক্স খাওয়ান ছাত্র অবস্থায় ছিল যে আমরা এই ব্রেক যখন হয় একটা আলু চক খাই একটা শিঙ্গা রাখে বেশি খেতে পারি না পকেটটা কষে আমার ধনী বন্ধু যখন আসে সে কোক কিনে খাচ্ছে আমার তো হিংসা দোস্ত কোকটা একটা খাওয়া না পড়ালাম 
এই নাবিদের মত কমিটি দরকার ছিল না আমাদের তো একবার এরকম একটা ছেলে ক্লাসের মধ্যে সে বলছে যে কি যে হাসাটা সে হাসতে চাইছে না তাহলে আমি কি করব হাসে না করে স্যার ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে আর তারপর অফিসে আরেকটা ব্যাপার আমরা খুব ভাব নেই বাংলাদেশে কি আমরা খুব পোস্টপাস পাই না ও বলবো ইয়ে কা জানো আমি কে এক্সকিউজ মি আপনার ব্যাগটা ছিঁড়ে গেছে আমি গ্রামীণ ফোনে কাজ করি আমাদের বাচ্চারা আমাদের থেকে স্মার্ট আপনারা আমাদের 